മതിയാകുന്നില്ലേ ഈ സ്നേഹം കൊതിതീരുന്നില്ലേ ആ നിൻ സാമീപ്യം മതിയാകുന്നില്ലേ ഈ സ്നേഹം മാനസാന്തരത്തിന്റെ പടവുകൾ കടന്ന് തിരിച്ചറിവുകളുടെ പൂർണ്ണതയിൽ ദൈവീക വഴികളിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നവരുടെ ആത്മഭാഷണങ്ങൾ മാനസാന്തരത്തിന്റെ പടവുകൾ ഇന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് കർമ്മേൽ പ്രേയർ ഫെലോഷിപ്പ് ഓഫ് ഇന്ത്യ സ്ഥാപകനും ട്രൈബൽ ഏറിയകളിലെ മിഷണറിയുമായ സുവിശേഷകൻ ജോമോൻ തുണ്ടത്തിലിന്റെ ജീവിതാനുഭവങ്ങളും സാക്ഷ്യങ്ങളുമാണ് എന്റെ പേര് ജോമോൻ ഞാൻ തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലെ പൂളാക്കൽ ദേശത്ത് ജനിച്ച് പെന്തക്കോസ് കുടുംബത്തിലോട് ജനിച്ച് വളർത്തപ്പെട്ട് കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിനെ അനുസരിച്ചും അംഗീകരിച്ചും കൊണ്ട് മുൻപോട്ട് പോകുന്ന ഒരു പൈതലായിരുന്നു എൻ്റെ സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസ കാലഘട്ടം വളരെ സന്തോഷത്തോടും ദൈവത്തെ അറിഞ്ഞു സൺഡേ സ്കൂളിനും അതുപോലെ പി ഒ പിക്കും എല്ലാം നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ദൈവത്തെ ആരാധിച്ചു കൊണ്ട് പോകുന്നിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ നിന്ന് യൗവനക്കാരെ യൗവനക്കാരെ തൻ്റെ സൃഷ്ടാവിനെ അവിടുന്ന് കണ്ടുമുട്ടി മുൻപോട്ട് പോകാൻ പലപ്പോഴും പല ദേവദാസന്മാരുടെയും പ്രാർത്ഥനയും ശാസനയും ഒക്കെ അവിടെ നിന്ന് ലഭിച്ചിട്ടും സാധാരണ എല്ലാവരും പറയും പിൻപിലുള്ളത് മറന്നുകൊണ്ട് മുൻപിലുള്ള വീടുകളിൽ ആക്കിനു വേണ്ടി ഓടാൻ വേണ്ടി പറയുമ്പോൾ അതുവരെ അറിഞ്ഞ സത്യങ്ങളെ അവിടെ നിന്ന് കാറ്റിൽ പറത്തിക്കൊണ്ട് ഈ ലോകത്തിൻ്റെ മുഖത്തിൽ കൂടിയും ലോകത്തിൻ്റെ ചിന്താഗതിയിൽ കൂടിയും ദൈവമാരെന്നറിയാതെ ദൈവത്തെ അനുസരിക്കാതെ ദൈവസഭയ്ക്കും ദൈവനാമത്തിനും ദൈവത്തിനും വിപരീതമായി ഈ ലോകത്തിൽ കൂടി ഓടുവാനിടയായി പക്ഷെ അതിൻ്റെയൊക്കെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിനെ മനസ്സിലാക്കി അനുസരിച്ച് പോകുന്ന ആ സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒറ്റപ്പെടലിൻ്റെയും വേദനയുടെയും പ്രയാസങ്ങളും എല്ലാം ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ആഞ്ഞടിച്ചു ജീവിതത്തിന് എന്തിന് മുമ്പോട്ട് പോകണം എങ്ങനെ മുമ്പോട്ട് പോകണം ഞാൻ പല പ്രാവശ്യം എൻ്റെ അമ്മച്ചോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തിന് ഈ ദൈവത്തെ കണ്ടുമുട്ടി എന്നൊക്കെ സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ അവസാനത്തിലേക്ക് കാരണം ഒരു ഉയർച്ചയില്ല ഒരു താഴ്ചയില്ല നട്ടപ്പുഴ ഒരു കൊട്ട പറച്ചപ്പുഴ ഒരു കൊട്ട എന്നുള്ള അവസ്ഥയിൽ മുമ്പോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഇതല്ലൊരു ജീവിതം എന്ന് പലപ്പോഴും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം ഇന്ന് കഷ്ടതയും കണ്ണുനീരും നല്ല ഡ്രസ്സ് ഇടാനില്ല നല്ല ഭക്ഷണം കഴിക്കാനില്ല വാട്ട് കപ്പ് തീ നിന്നുകൊണ്ട് എത്ര ദിവസം സ്കൂളിൽ പോവാം അങ്ങനെ ആ സ്കൂൾ ജീവിതം അങ്ങ് അവസാനിപ്പിച്ച കാലഘട്ടത്തിൽ ഇനി പഠിക്കുന്നില്ല എന്ന് തീരുമാനിച്ച് തന്ന സമയത്താണ് ഇനി ജോലിക്ക് പോകാമെന്ന് തീരുമാനിച്ച് പക്ഷെ ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല ഞാൻ എൻ്റെ സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം പാതിയിൽ അവസാനിപ്പിച്ചിട്ട് ഞാനൊരു പടുകുഴിയിലേക്കാണ് വീഴുവാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പടുകുഴിയിലേക്കാണ് ഇനി ഇറങ്ങുന്നതെന്ന് ഞാൻ ആരും ചിന്തിച്ചില്ല തൃശൂർ ജില്ലയിൽ കുറിശ്ശിക്കര തുണ്ടത്തിൽ കുഞ്ഞുമോൻ ലീലാമ ദമ്പതികളുടെ മകനായി ജനനം കൗമാര യൗവനാരംഭത്തിൽ തന്നെ നിരീശ്വരവാദത്തിലും ദുസ്വഭാവങ്ങളിലേക്കും ജീവിതം പറിച്ചു നട്ടു ലഹരി കടിമപ്പെട്ട് തൃശൂർ നഗരത്തിലെ ഇരുണ്ടാറകളിൽ കുടിപ്പകയുടെയും വിദ്വേഷത്തിൻ്റെയും ഗുണ്ടാ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും നടുവിൽ ജീവിതം ഹോമിക്കപ്പെട്ടു പക്ഷേ അത്രയും കാലം അറിഞ്ഞ സത്യം ഒരു യൗവനക്കാരൻ്റെ ഒരു ഒന്നാം ക്ലാസ് മുതൽ ഒരു എട്ടാം ക്ലാസ് വരെ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ സൺഡേ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ അവന് ഏറ്റവും നല്ലത് മാത്രമേ അവന് പറയാനുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ലത് മാത്രമേ അവന് ചെയ്യാനുള്ളൂ പഠിക്കുക എന്ന് മാത്രമേ അവൻ്റെ മുമ്പിൽ ലക്ഷ്യമുള്ളൂ ആ ഒരു കാലഘട്ടം അവിടെ അവസാനിപ്പിച്ചിട്ട് യൗവനകാലത്തിലേക്ക് കടന്ന് ലോകത്തിൽ എന്തൊക്കെ തല്ലിപ്പൊള്ളിത്തരമുണ്ടോ ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ മേച്ചകരമായ രീതിയിൽ നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റുമോ ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ നമുക്ക് ദൈവത്തെ നിന്ദിപ്പിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ദുഃഖിപ്പിക്കാൻ പറ്റുമോ ആ രീതിയിലെല്ലാം ദൈവത്തെയും ദുഃഖിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മുടിയനായ പുത്രൻ സഞ്ചരിക്കുന്ന പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു സൂപ്പർഫാസ്റ്റ് കണക്ക് അങ്ങ് പോയി എവിടെയാണെങ്കിലും അതിൻ്റെ എൻ്റെ കണ്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ എൻ്റെ ജീവിതത്തിലുള്ളത് ഏത് ഫീൽഡിൽ പോയാലും മദ്യപാനിയാണെങ്കിൽ അങ്ങ് ഏറ്റവും മദ്യപിക്കുക പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ ചാരാൻ പാറ്റി കുടിക്കുക കാരണം മദ്യം മേടിക്കാൻ വേണ്ടി പോകണം അതൊക്കെ ഭയങ്കര പാടാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു പോയി കഴിയുമ്പോഴത്തേനും ഇത് തന്നെ ശരി അല്ലെങ്കിൽ ഇത് തന്നെയാണ് ഒരു ജീവിതം ഇനി ഇതുകൊണ്ട് മുമ്പോട്ട് പോകാമെന്ന് വരുന്ന ആ ഒരു യൗവനകാലത്ത് മറ്റുള്ളവർ ദൈവത്തെ ആരാധിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന എൻ്റെ കൂടുതലുള്ള പിള്ളേർ പഠിക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ ഞാൻ ഈ മദ്യപാനവുമായി പുകവലിയുമായി ഞാനങ്ങ് നടന്നു പക്ഷെ ആ സാഹചര്യത്തിലും എത്ര മദ്യപിച്ചു വന്നു പറഞ്ഞാലും രാത്രി ഒരു നേരം എങ്കിലും പ്രാർത്ഥിക്കാതെ കിടക്കുന്ന ഒരു അനുഭവം ഇല്ലായിരുന്നു പക്ഷെ ആ ഒരു
ഇപ്പം എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പോലീസുകാരെന്ന് പിന്നെ അങ്ങോട്ട് നിന്ന് ഓരോ കേസ് കേട്ടിന് അങ്ങനെ പോയി ചാടും പക്ഷേ അവസാനം നാട്ടിലും വീട്ടിലും എല്ലാം കൊണ്ടും വലിയൊരു പ്രശ്നത്തിലും പ്രതിസന്ധിയിലും കടന്നു പോയി പ്രതിസന്ധി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മനുഷ്യ ലോകത്തിൽ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റാത്ത രീതിക്കുള്ള ഇനി ആത്മഹത്യ മുമ്പിൽ വഴിയുള്ളൂ കാരണം നാട്ടുകാർക്കും വീട്ടുകാർക്കും ഒരു വ്യസനപുത്രനായി വിശ്വാസ കോളത്തിലുള്ള പാസ്റ്റർമാർ എന്നെ കണ്ടു ഞാൻ വഴി മാറിപ്പോകും എല്ലാവർക്കും ഒരു പേടി എന്നാ പരിപാടി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പുറത്ത് പറയാൻ കാരണം ആർക്കും അറിയത്തില്ല ഞാൻ ആരാണ് എന്താണെന്നുള്ള വിവരം സത്യത്തിൽ ചാരാൻ പാറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒക്കെ നടന്ന സമയത്തൊക്കെ പോലീസുകാരെ അത് പിടിച്ച് വാണം ചെയ്ത് ഇനിയൊരു ജീവിതം അതൊരു ബന്ധകോസുകാരനായ ഒരു പോലീസുകാരനാണ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ് ഇനിയുള്ള ജീവിതം നീ ദൈവത്തെ അറിഞ്ഞവനല്ലേ ദൈവത്തെ അറിഞ്ഞ് മുൻപോട്ട് പോകും ദൈവത്തെ അറിഞ്ഞ് മുമ്പോട്ട് പോയി അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ കൈക്ക് പണിയാവും എന്ന് പറഞ്ഞ് ആ വിട്ട സാഹചര്യത്തിലും ഇനി ഒരു ഇനി ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിന്നെ ഞങ്ങൾ പുറം ലോകം കാണിക്കുകയായിരുന്നു പറഞ്ഞ് വാൺ ചെയ്ത് വിടുന്ന ആ സമയത്തും ഇനി ഒരു ജീവിതത്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല എന്തായാലും ഇതുമായി ഇത്രയായി എന്ന് പറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന സമയത്തും ഞങ്ങളുടെ സഭ സഭയെ ആരാധനയ്ക്കൊന്നും കടന്നു പോകുക അല്ലെങ്കിലും എനിക്ക് വേണ്ടി ശക്തമായിട്ട് അവർ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടായിരുന്നു പെന്തക്കോസ്തിലെ പിന്മാറ്റക്കാരുടെ പ്രതിനിധിയായിരുന്നു ജോമോൻ ഒരു പെന്തക്കോസ് വിശ്വാസി കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചു വളർത്തപ്പെടുകയും ബൈബിൾ കോളേജിൽ വചനം അഭ്യസിക്കുകയും ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് കൂട്ടുകെട്ടുകളും താൻ പൊരുമയും നിമിത്തം ജോമോൻ ക്രിമിനൽ സംഘങ്ങളിൽ എത്തപ്പെട്ടത് വിശ്വാസ ജീവിത വഴികളിൽ നിന്നും പിന്മാറി പിന്മാറ്റ ജീവിതത്തിന്റെ കൊടുമുടി കയറിയ ജോമോൻ നിരവധി ക്രിമിനൽ കേസുകളിൽ പ്രതിചേർക്കപ്പെട്ടു കൂലിത്തെല്ലും ഗുണ്ടായസവും നിത്യത്തൊഴിൽ അഭ്യാസമായി മാറി പിന്മാറ്റ ജീവിതാവസ്ഥകളുടെ വേറിട്ട വഴികളിലും മദ്യപാനത്തിന്റെയും പലവിധ ലഹരികൾക്കും അടിമപ്പെട്ട് ജീവിതം താറുമാറായ അവസ്ഥകളിൽ നിന്നും ക്രിസ്തുവിൽ പൊതുജീവിതം തിരിച്ചു പിടിച്ച ജോമോൻ ഇന്ന് നിരവധിയായ സുവിശേഷീകരണ ജീവകാരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ സജീവ സാന്നിധ്യമാണ് അന്ന് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ തൃശ്ശൂർ ഗുണ്ടാ കുടിപ്പകളുടെ ഒരു പരമ്പര തന്നെ നടക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ് അത് തൃശ്ശൂർ ടൗൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദിവാഞ്ചിമൂല അതുപോലെ മാർക്കറ്റ് പച്ചക്കറി മാർക്കറ്റ് ഒരു കല്യാണത്തിനൊക്കെ ചെന്ന് കഴിയുമ്പോഴത്തേനും മാർക്കറ്റിൽ ചെന്ന് കഴിയുമ്പോഴത്തേനും ചുമ്മാ പച്ചക്കറി വാരി എടുക്കുന്ന ഒരു അനുഭവം ആ കാലഘട്ടത്തിലുണ്ടായിരുന്നു കാരണം അതുപോലുള്ള ഒരു കൂട്ടുകാരുമായിട്ടായിരുന്നു അന്നത്തെ കൂട്ട് ഒരു കാലത്ത് ഇന്നിപ്പോൾ അവരാരും ജീവിച്ചിരിപ്പില്ല എല്ലാത്തിനും വെട്ടിക്കൊന്നു അതിനകത്ത് ഒന്നോ രണ്ടോ പേര് ജയിലിലുണ്ടെന്ന് പക്ഷേ അതിനുള്ള ഏറ്റവും ദുഃഖകരമായ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്നത്തെ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ തൃശ്ശൂർ നഗരത്തിൽ രണ്ട് സെക്ഷനായി രണ്ട് ചേരിയായി നിന്നുകൊണ്ട് ഇന്ന് എൻ്റെ കൂട്ടത്തിലുള്ള ആളെ കൊന്നു നാളെ അപ്പുറത്തെ കൂട്ടത്തിലുള്ള ആളെ കൊല്ലുന്നു അങ്ങനെ തിരിച്ചും മറിച്ചും തിരിച്ചും മറിച്ചും ഓരോ ദിവസം കേൾക്കാൻ ഇന്ന് നേരം വിളിക്കുമ്പോഴത്തേനും ഏത് പ്രസ്ഥാനമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആരാണ് ഇന്ന് മരിച്ചത് എന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഒരു ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ തൃശ്ശൂരിൻ്റെ ഉദയം കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് പക്ഷേ അവിടെ നിന്നൊക്കെ തമ്പരാൻ അവിടെ നിന്ന് പിടിച്ച് വേർതിരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ അത്ഭുതം കാരണം വെച്ചാൽ നമ്മൾ മുമ്പിൽ പോകുന്ന ഒരു വണ്ടി ആ വണ്ടിയിൽ ആരോണ് വന്ന് ഇടിക്കുന്നു അവൾ സുഖമായിട്ട് വരച്ചിറക്കുന്നു വെട്ടിക്കൊല്ലുന്നു ടെലിഫോൺ ബൂത്ത് ഇട്ട് വെട്ടിക്കൊല്ലുന്നു ആരെങ്കിലും സാക്ഷി പറയാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പുറകെ ചെല്ലുന്നു ഇല്ലാത്ത എന്നും വിഷയങ്ങൾ മാത്രം തൃശ്ശൂർ നഗരം ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നടുങ്ങി വരച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു ഇരിക്കുകയായിരുന്നു ഇവരുടെ ഒക്കെ കൂട്ടത്തിൽ കൂട്ടും എൻ്റെ വീട്ടിലാണെങ്കിൽ ആരുമില്ല എൻ്റെ ചാച്ചൻ മരിച്ചു പോയി അമ്മ വീട്ടിലില്ല എൻ്റെ വീട്ടിലെല്ലാം കൊണ്ടും നല്ല സൗകര്യമായി അത്യാവശ്യം വരുന്ന എല്ലാ തലവേദന കേസുകെട്ടുകളും നമ്മുടെ വീട്ടിലോട്ടാണ് വരുന്നത് കാരണം ഒരു ഒറ്റപ്പെട്ട വീടാണ് കള്ളും കുടിക്കാം അവിടെ വീട്ടിൽ കിടന്നുറങ്ങാം ആരുമില്ല പക്ഷേ ഈ എല്ലാ തരികടകൾക്കും നമ്മുടെ വീട് ചുക്കാനായി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേനും അവിടെ ദേശത്തുള്ള നാട്ടുകാർ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങി ആ പ്രാർത്ഥനയുടെ ഫലമായിട്ട് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ എന്നും പ്രയാസങ്ങളും ഇന്നും പ്രശ്നങ്ങളും മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നും അടിപിടിയും വെട്ടും കുത്തും മാത്രമേ ഞങ്ങളുടെ ആ പരിസരത്ത് കേൾക്കാനുള്ളൂ പക്ഷേ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്ക് വരുന്ന ആൾക്കാരെ ദൈവമാണെന്ന് പിടിക്കാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ ഞാൻ ആ വീട് വിട്ട് ഇറങ്ങുക എന്നോട് പറഞ്ഞ് നീ ഇവിടെ നിന്ന് പൊക്കൂ ഇവിട
നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അതൊരു വിഷയം തന്നെയാണ് കാരണം നമുക്ക് കാരണം എൻ്റെ വീടിൻ്റെ അവിടെ ഞാൻ പന്തകോസ് വിശ്വാസി വന്നു അതുപോലെ തന്നെ അത് ഇന്ന് ഒരു വിഷയമായിട്ട് നിൽക്കുക ഇന്ന് ഞാൻ മേടിച്ച ഇന്നും അത്യാവശ്യം ചർച്ചകളുണ്ട് അവിടെ അത്യാവശ്യം എന്നോട് ഇന്ന് ഉടക്കുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കുറേ ആൾക്കാർ ഇന്ന് അവിടെ ഉണ്ട് പക്ഷേ അതൊന്നും നമുക്കൊരു വിഷയമില്ലാത്ത രീതിയിലാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് കാരണം നമ്മുടെ മുൻപടയായി ഇസ്രായേൽ ജനത്തെ മിസ്രൈമിൽ നിന്ന് വഴി നടത്താനായ ദൈവം കൂടുതലുള്ളൂ പിന്നെ ഞാൻ പിന്നെ ആരെയും പഠിക്കണേ അപ്പം അതുകൊണ്ട് പിന്നെ ആ ഒരു പേടിയൊന്നുമില്ല ദൈവസന്നിധിയിൽ ഉറപ്പോടും വിശ്വസ്തയോടും കൂടെ തന്നെ ഇന്ന് മുൻപോട്ട് പോകാൻ ദൈവം ഇടയാക്കി ഒരു കാലത്ത് തൃശൂർ നഗരത്തിന്റെ ഹൃദയ വികാരങ്ങളിൽ ഭീതി പടർത്തിയ ഇരുൾ മൂടിയ ജീവിതത്തിനുടമയായിരുന്ന ജോമോൻ ഇന്ന് ക്രിസ്തുവിന്റെ ചൈതന്യത്തിൽ അനേകർ കാശ്വാസവും പ്രത്യാശയും പകരുന്ന സുവിശേഷകനായി ജീവിതം തുടരുന്നു പക്ഷെ ആ ഒരു കാലഘട്ടം എൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് എൻ്റെ അനിയൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു പിതാവ് നഷ്ടപ്പെട്ടു അങ്ങനെ എല്ലാം കൂടെ നഷ്ട നഷ്ടത്തിൻ്റെ ഒരു കാലഘട്ടമാണ് രണ്ടായിരത്തി അതായത് തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് രണ്ടായിരം രണ്ടായിരത്തി ഒന്ന് ഈ മൂന്ന് കൊല്ലം നഷ്ടത്തിൻ്റെ കല്ല കാലഘട്ടം തന്നെ രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിലാണ് എൻ്റെ പിതാവ് രോഗത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റപ്പെടുന്നത് പക്ഷെ ഞാൻ നോക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ എല്ലാവരും നഷ്ടപ്പെട്ടു ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കുണ്ട് അപ്പോൾ എന്നോട് ഒത്തിരി ദിവസന്മാരിരുന്ന് പറഞ്ഞ് ഇത് നിന്ന ദൈവം കണ്ടേക്കുന്ന യഹൂദയെ കണ്ട പോലെ കണ്ടതാണ് അപ്പോഴും ഞാൻ പറഞ്ഞു ഏയ് എന്നെ കണ്ടതാണെങ്കിൽ ഈ വക പ്രയാസങ്ങളും പ്രതിസന്ധികളും എങ്ങനെ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ കയറി വരുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ദൈവത്തിനുള്ളതല്ല ഞാൻ വെറുതെ വൈ സ്കൂളിൽ പോയി വെറുതെ വെറുതെ പഠിച്ചു അത് മാത്രമേ അതിനകത്ത് ഉള്ളൂ അതല്ലാതെ നമ്മൾ പാർട്ടി ക്ലാസ്സുകളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നു പറഞ്ഞാൽ പഠിക്കുന്നു പറഞ്ഞ പോലെ പഠിച്ചത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് വേറെ അതിനകത്തൊന്നും ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് കാണാനില്ലെന്ന അന്ന് പറഞ്ഞത് പക്ഷേ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വ്യക്തമായിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ഇടപെട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന ആ സമയങ്ങളും സന്ദർഭങ്ങളും എന്തായി തീരും അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാകും മുൻപോട്ടുള്ള ജീവിതം എന്നൊന്നും നമുക്ക് പലപ്പോഴും പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റിയല്ല ഒരു മീറ്റിങ്ങിന് കടന്ന് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും ഞാൻ രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു വീണ്ടും ഞാൻ ദൈവസന്നിധിയിൽ വരുന്നു പരിശുദ്ധാത്മാഭിഷേകം കുറേ കാലങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി പിന്നീട് നമ്മൾ എന്ന് വെച്ചാൽ സിംഷോൻ്റെ മേലിൽ പകർന്ന അഭിഷേകം കർത്താവ് എനിക്ക് ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ എൻ്റെ പേരിൽ നിന്ന് പകരാൻ പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ ദിവസങ്ങളോളം ഇരുന്ന് കാത്തിരുന്നിട്ടാണ് തമ്പുരാൻ്റെ എന്ന് വീണ്ടും അഭിഷേകം പ്രാപിക്കുന്നത് അതും ഈ പറഞ്ഞ ഒരു അഭിഷേകം പ്രാപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരു യാത്രയാണ് എവിടെയാണെങ്കിലും നമ്മളതിൻ്റെ അവസാനത്ത് പോയി നിന്നിട്ട് ഒരു വട്ടങ്ങറം കൊണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ആ യാത്രയിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ നല്ല ദൈവാസന്മാരെ കാണുവാനും അവരെയൊക്കെ ആയിട്ട് നല്ല സ്നേഹബന്ധത്തിൽ വളരാനൊക്കെ പറ്റി പക്ഷെ അവരൊക്കെ എന്നെ പറഞ്ഞു തന്നത് ഒരു മകനെ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സഹോദരനെ പോലെ അവരെന്നെ സംസാരിച്ച് അവരെന്നെ കൂട്ടത്തിൽ ചേർത്ത് പിടിച്ച് എൻ്റെ പഴയ പാസ്റ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു ക്രിമിനൽ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ജീവിച്ചവനാണെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന പോലെ ഒരു എന്താ പറയുക പന്തകോസ് കോളത്തിൽ നിന്ന് തെറ്റിപ്പോയവനായിരുന്നു എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ഈ അവസ്ഥ അതൊന്നും അവർ ചിന്തിക്കാതെ അവരെന്നെ കൂട്ടത്തിൽ ചേർത്ത് പിടിച്ച് നീയും വാ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കൂട്ടത്തിൽ കൊണ്ടുവരുന്നു ആ കൂട്ടത്തിൽ കൊണ്ടു നടന്ന് കുറേയൊക്കെ ചമ്മലുണ്ടായിരുന്നു കാരണം ഞാൻ ദേവദാസന്മാരെയും ദൈവമക്കളെയും ഇന്ന് കേരളത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ടീമാണ് വിറ്റ്നസ് ജോബിൻ്റെ ടീം ഞങ്ങൾ വീണ്ടെടുത്തൊരു പരിശോധന നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാനൊരു പന്തകോസ് വിശ്വാസ് ജനിച്ചു വളർന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ മെല്ലെ പോയിട്ട് അവൻ്റെ ഫ്യൂസ് അങ്ങ് ഊരി ഫ്യൂസ് ഊരി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് അവനോട് എനിക്ക് ചോദിക്കാൻ പേടി അവൻ എന്നോട് വന്നിട്ട് ഇന്നൊരു ദൈവാസനാണ് അലപ്പാറയിലുണ്ട് പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് എന്നോട് ചോദിക്കാൻ ഭയം എന്നോട് ചോദിച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ ഞാൻ തല്ലി കാണോ എന്താണ് എൻ്റെ പ്രതികരണം എന്നുള്ളവർ അറിയത്തില്ല അപ്പോൾ അത് കാരണം എന്നോട് ചോദിക്കാൻ പേടി എൻ്റെ വീടിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ കൂടി പോകുമ്പോഴത്തേനും എൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് ഒരു ഒരു നോക്കുകയില്ല കാരണം എൻ്റെ വീട്ടിലെപ്പോഴും ഈ കുറേ കള്ളും കുടിച്ച് കഞ്ചാവും വെച്ചിരിക്കുന്നവന്മാർ എൻ്റെ വീട്ടിലുള്ളത് എൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് നോക്കിയാൽ തന്നെ അവർക്ക് പേടിയാണ് അപ്പോൾ പിന്നെ ഞാൻ ഫ്യൂസ് ഊരി കഴിഞ്ഞാൽ അവർ മിണ്ടുമോ ഒരക്ഷരം മിണ്ടാതെ പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ റേഷൻ കടയിൽ വന്നപ്പോൾ ഇവർ എന്നോട് എൻ്റെ മുഖത്തേക്ക് ദയനീയമായിട്ട് ഒന്ന് നോക്കി ഇന്ന് അതിന് ശേഷം കുറേ നാളുകൾക്ക് ശേഷം ഞങ്ങളുടെ വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടിയപ്പോൾ എന്നോട് പറഞ്ഞ് ഇത് എൻ്റെ ഫ്യൂസ് ഊരി ഇത് ഞാൻ മറന്നു പോയതല്ല തമ്പലാൻ എന്നെ
പലരുടെയും പല ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും ഞാൻ ഏറ്റെടുക്കേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ട് തമിഴ്നാട്ടിലേക്ക് വിട്ടേക്കാന്ന് വെച്ചു തമിഴ്നാട്ടിൽ ചെന്നു തമിഴ്നാട്ടിൽ അത്യാവശ്യം ജോലി ചെയ്തു തമിഴ്നാട്ടിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് ഒരു രംഗസ്വാമി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സഹോദരനെ കാണാൻ ഇടയായത് പക്ഷെ അപ്പോഴും ഞാൻ വൈകുന്നേരം രണ്ടർ അടിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരി ബോധമുള്ള സമയത്ത് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കും കർത്താവ് ഞാൻ എല്ലാ നാട്ടിലൊക്കെയാണ് അതുകൊണ്ട് കർത്താവ് നീ എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം ഞാൻ ഇന്ന് രണ്ട് പേർക്ക് കൂടുതലടിച്ചു അതുകൊണ്ട് ക്ഷമിക്കണം രണ്ട് പേർക്ക് കൂടുതലടിക്കുമ്പോൾ തമ്പനാട് കൂടുതലിനാകാം ഇതും പ്രാർത്ഥിച്ചേച്ച് രണ്ട് സിഗട്ട് കൂടുതൽ വരിക്കും അപ്പോൾ എല്ലാവരും എന്നോട് ചോദിക്കും നീ പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യും സിഗട്ടും വരിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന് ചോദിക്കും നേരം പിടിച്ച് എന്നോട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്കറിയത്തില്ല അത് അത് വേറെ സത്യം പക്ഷേ എന്തായാലും ശരി ഇവർ ഈ കൂട്ടുകാർ പിള്ളേർ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ അതിനൊക്കെ വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഒരു ആദിവാസി വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ഒരാൾ പറഞ്ഞു അവൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന അവൻ്റെ ദൈവത്തോടാണ് അതിന് നമ്മൾ കളിയാക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നി അമ്പടാ ഒരാളെങ്കിലും ഉണ്ടല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പം എന്നോട് എന്നോട് എൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നാരോട് നമ്മൾ എത്ര ദൈവസന്നിധനാകുന്നു പോയാലും ശരി നമ്മുടെ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആ ഒരു ദൈവം നമ്മളോട് ഇടപെട്ട കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ കിടപ്പുണ്ട് നമുക്ക് വേണ്ടി ഇടിവിളി നിന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരുണ്ട് നമുക്ക് വേണ്ടി വർഷങ്ങളായിട്ട് നിന്ന് ഇടിവിളി നിന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും അവനൊന്നും നന്നായി കാണണം അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ മക്കളെ കൂടുതൽ പഠിച്ചതാണ് അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ സഭയെ വിശ്വാസിയായിരുന്ന് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഇന്നും എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന എൽദോസ് പാസ്റ്റൊക്കെ എനിക്ക് വേണ്ടി എൽദോസ് പാസ്റ്റർ സ്റ്റീഫൻ പാസ്റ്റൊക്കെ എനിക്ക് വേണ്ടി ശക്തമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന അവരൊക്കെ അന്നും എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ എന്നെ എവിടെയും വെച്ച് കാണുമ്പോൾ ചോദിക്കും മോനെ എന്തുകൊണ്ട് വിശേഷം എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോഴത്തേനും ഞാൻ പറയും പാസ്റ്റർ കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ഡീസൻറ്റാണ് ഞാൻ നാട്ടിൽ നിൽക്കുകയല്ല കാരണം എൻ്റെ കൈ പറയും ഇവിടെ വന്നു രണ്ട് ദിവസം ഇവിടെ നിൽക്കും എൻ്റെ കാരണം എനിക്ക് മദ്യപിക്കണം ഞാൻ നേരെ വീടും തമിഴ്നാട്ടിലേക്ക് എന്നെ ആ വീട്ടുകാരാരും അടുപ്പിക്കുകയില്ല ആകെ അമ്മയുടെ അമ്മ മാത്രം എന്നെ കാണാൻ വേണ്ടി വരുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അമ്മേനെ കാണാൻ വേണ്ടി വരുള്ളൂ ആ തമിഴ്നാട്ടിൽ ജീവിതത്തിൽ ഒരു കാര്യം എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഞാൻ അവിടെ കിടന്ന് ചത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്നെ ആരും നോക്കുകയില്ല അവരവിടെ സുഖമായിട്ട് കല്ലിൻ്റെ ഇടയിൽ കുഴിച്ചിടുകയുള്ളൂ രാഷ്ട്രീയ ഗുണ്ടാ പകപോക്കലുകൾക്ക് ഇരയായി ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടുമെന്ന ഘട്ടത്തിൽ നാടുവിട്ട് തമിഴ്നാട്ടിൽ കഴിഞ്ഞിരുന്ന ജോമോന് ആദിവാസി സമൂഹത്തിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കപ്പെട്ട രംഗസ്വാമി എന്ന വ്യക്തിയിലൂടെ യേശു നൽകിയ ദർശനത്തിൻ്റെ പിറകിൽ പൂർണ്ണ സമർപ്പണത്തോടെ വീണ്ടും ക്രിസ്തുവിനായി ജോമോന്റെ ജീവിതം സമർപ്പിക്കപ്പെട്ടു ഇന്ന് തമിഴ്നാട് സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ വിവിധ ട്രൈബൽ മേഖലകളിലും ഇടുക്കി തൃശ്ശൂർ വയനാട് ജില്ലകളിലെ ട്രൈബൽ ഏറിയകളിലും നിരവധിയായ ജീവകാരുണ്യ സുവിശേഷീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ സജീവമായ നേതൃത്വം നൽകുകയാണ് സുവിശേഷകൻ ജോമോൻ തുണ്ടത്തിൽ പക്ഷേ ഈ രംഗസ്വാമിയാണൻ എങ്ങനെയോ വിശ്വാസ ജീവിതത്തിൽ വന്നാളാണ് പുള്ളി എന്നോട് പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ പോയാൽ പോരാ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളും പ്രാർത്ഥിക്കണം എനിക്ക് വേണ്ടിയും പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ ദൈവം കേൾക്കുമോ ദൈവം കേൾക്കുകയില്ല അപ്പം നീ തന്നെ നിൻ്റെ വിടുന്നതിന് വേണ്ടി നീ തന്നെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറഞ്ഞു പക്ഷേ എനിക്ക് ഞാനത് അത്രയും മാതിരി ചിന്തിച്ചില്ല അത് കാരണം അതെൻ്റെ ഒരു ഒരു ഈ ഒരു ജീവിതത്തിലേക്കുള്ളൊരു ടേണിംഗ് പോയിൻ്റ് ആയിപ്പോയി അത് പുള്ളി വന്ദിപ്പിക്കാതെ ഇരുന്നിട്ട് എന്നെ എന്നെയും വിടാതെ എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നുള്ള കാശ് എടുത്ത് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് പുള്ളി എന്നോട് പറയും ഇന്ന് അടിയും ബ്രാൻഡ് പിടിക്കാൻ പോകണം നമുക്ക് പിടിക്കാൻ എന്ന് പറയും സരക്കടിക്കാൻ പോകണം നമുക്ക് ഇവിടെ ഉക്കാൻ നിന്ന് ജപം മണ്ണിക്കില്ല എന്ന് പറയും അപ്പം ഞാൻ പറയും ജപിക്കാൻ ഞാൻ നിധി പടാറെന്ന് പറയും പക്ഷേ എന്നാലും ശരി അവൻ എന്നെ പിടിച്ചെടുത്തു അവിടെ അവിടെ ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച് മൂന്നാല് ദിവസം കഴിയുമ്പോഴത്തേനും എനിക്ക് വെള്ളം അടിക്കണം എന്നുള്ള ചിന്തയൊക്കെ പോയി പക്ഷേ എവിടെ പോയാലും ഈ ബൈബിൾ എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് സംഭവം ഞാൻ വായിക്കൊന്നുമില്ല എന്നാലും ശരി എനിക്ക് അറിയാം ഇത് കൂട്ടത്തിലാണെങ്കിൽ ഒരു ധൈര്യമാണ് ഇത് ഞാൻ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ബൈബിൾ എടുത്തു വെച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് നിൻ്റെ ഭാഷ എനിക്കറിയത്തില്ല എന്നാലും കുറച്ചൊക്കെ എനിക്കറിയാം ഒന്നും അറിയാൻ മേലാത്ത തൃശ്ശൂർ നാട്ടിൽ നിന്ന് ഞാൻ പോയതാ അവിടെ ആകെപ്പാടെ അറിയാവുന്ന നല്ല നാല് വാക്ക് നാല് തെറിയുക അതല്ലാതെ എനിക്കൊരു സാധനം എനിക്ക് പറയാൻ അറിയത്തില്ല കാരണം ബസ് സ്റ്റാൻഡ് ജീവിതവും ഓട്ടോറിക്ഷ ജീവിതവും പച്ചക്കറി മാർക്കറ്റ് ജീവിതവും കൂലിത്തെല്ലും കൊണ്ടായിട്ട് നടന്ന് എനിക്ക് വല്ല
ടച്ച് വിട്ടുപോയെന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ ഞാൻ അവരോട് എനിക്കറിയാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അവരവിടെ നിന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ച് അവർക്ക് വേണ്ടി അവർ കുറഞ്ഞ നേരം കരഞ്ഞ് കരഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോഴത്തേന് ഞാൻ നമുക്ക് തമിഴ്നാട്ടിൽ അറിയപ്പെടുന്ന അറിയാവുന്ന രണ്ട് മൂന്ന് ദൈവാസന്മാരുണ്ട് അവരെയൊക്കെ വിളിച്ച് സംസാരിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു സാരമില്ല നമുക്കത് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ അവരെനിക്ക് തമിഴ് ഫോണിൽ കൂടി പറഞ്ഞു തരും ഞാൻ അത് അതുപ്രകാരം അവരോട് പോയി പറഞ്ഞു പിന്നെ ഞാൻ തമിഴ് വായി ബൈബിള് വായിക്കാൻ നേരത്ത് തമിഴായിട്ട് ഒന്ന് വായിക്കാൻ തുടങ്ങി നമുക്കറിയാവുന്ന തമിഴിപ്പം കർത്തർ കർത്താവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കർത്തർ വിടിവിക്കും ദൈവം നമ്മളെ വിടിപ്പോൾ ശക്തനാന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേന് നമ്മളങ്ങനെ അത് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ തമിഴ് പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞ് ഞാൻ എനിക്കറിയാവുന്ന ഭാഷയിലൊക്കെ ഞാൻ അവരെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി എന്തായാലും തമിഴ സഹായിച്ച് അവിടെ നല്ലൊരു ശുശ്രൂഷ ആ ദേശത്ത് ഉണ്ടാക്കാൻ ദൈവം ഇവിടുന്ന് സഹായിച്ചു ഇന്ന് ആദിവാസി ഗോത്രവർഗ മേഖലകളിൽ പതിനെട്ടോളം സഭകൾ സ്ഥാപിക്കുകയും നിരവധി ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും സുവിശേഷീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും നേതൃത്വം നൽകിക്കൊണ്ട് ജോമോൻ തന്റെ ജീവിതം തുടരുകയാണ് രണ്ടായിരത്തി എട്ടിൽ ഞാൻ തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് പോരുന്നു രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പതിൽ എനിക്ക് കൂട്ടിയിൽ മസനഗുടിയിലും മാമണലായാലും രണ്ട് ചർച്ചകൾ പണിയാൻ ദൈവം സഹായിച്ചു അതാണ് ആദ്യത്തെ ചർച്ച് മിനിസ്ട്രിയുടെ ആദ്യത്തെ രണ്ട് ചർച്ചുകൾ തമിഴ്നാട്ടിൽ രണ്ട് ചർച്ച് മിനിസ്ട്രി തുടങ്ങാനിടയായി അപ്പോൾ ഈ രംഗസ്വാമിയുടെ വൈഫ് പറഞ്ഞ് യേശു ക്രിസ്തു ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്ത് യേശു ക്രിസ്തു ഞങ്ങളെ വിടിവിച്ചു പക്ഷെ അവരുടെ ഭാഷയിൽ എനിക്ക് അവർ കൂട്ടി അവരുടെ ട്രൈബിൾസിൻ്റെ ഭാഷ എനിക്കറിയാം എനിക്ക് ആകെ അറിയാവുന്ന നല്ല തമിഴ് കോയമ്പത്തൂർ തമിഴ് ആ അവർ ഊട്ടി ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞു കൊടുത്തപ്പോഴത്തേന് ആ ചേച്ചിക്ക് നമ്മുടെ ഭാഷ പറഞ്ഞു കൊടുത്തപ്പം പരിശുദ്ധാത്മ അത് പ്രവർത്തിച്ച് ആ ചേച്ചിക്ക് അത് മനസ്സിലായി ചേച്ചി അത് അത് ഊട്ടി അവരുടെ ഊര് ഭാഷയിലേക്ക് അത് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തപ്പം അവിടെ ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു പത്ത് പതിനെട്ട് പേര് ആ മാമനുള്ള ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ എനിക്ക് നല്ല ധൈര്യമായി കർത്താവ് ഏതാണ്ടൊക്കെ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് കർത്താവ് ഏതാണ്ടൊക്കെ എന്നെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കും എന്നൊരു ധൈര്യം വന്നു അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചു അമ്മ അന്ന് കൊല്ലൻ്റെ ഉലയിൽ ഒരു ചെറിയ തീ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഊതി കത്തിക്കാനായിട്ട് ആ ഉലയ്ക്ക് കഴിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് സ്നാനപ്പെട്ട് ദൈവം നമ്മൾ തന്നിരിക്കുന്ന ആ അഭിഷേകം അത് എന്തുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥനയിൽ കൂടെ ഒന്ന് കത്തിച്ചു കൂടാന്ന് ചിന്തിച്ച് അങ്ങനെ ആരും പറഞ്ഞു തന്നൊന്നുമല്ല അങ്ങനെ ഒരു തോന്നലം കൊണ്ടായി അങ്ങനെ അങ്ങനെ ചെയ്തു അങ്ങനെ അവിടുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങി വിഷയങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു അപ്പം അങ്ങനെ ഓരോരുത്തരും വിഷയങ്ങൾ പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ച് വന്നു കഴിയുമ്പോഴത്തേനും തമ്പ്രാൻ അവിടെ വീണ്ടും ചർച്ചകൾ തരാനിടയായി ദണ്ഡിക്കലിന് നമുക്ക് പുതിയ ചർച്ചകൾ തുടങ്ങാൻ പറ്റി ഇന്ന് ദണ്ഡിക്കലിന് നമുക്ക് നാല് ചർച്ചുണ്ട് കർത്താവിനെ കുറിച്ച് കൊണ്ട് ദണ്ഡിക്കലിൽ ഇന്ന് തമിഴ്നാട്ടിൽ എട്ട് സ്ഥലങ്ങളിൽ നമുക്ക് ചർച്ചകളുണ്ട് തിരിച്ചറിവുകളിൽ നിന്നും ലഭിച്ച ദൈവിക ദർശനങ്ങളുടെ പുറകെ ഏകനായി യാത്ര തുടരുകയാണ് സുവിശേഷകൻ ജോമോൻ തുണ്ടത്തിൽ നമ്മുടെ മിനിസ്ട്രി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ആദ്യം ഇങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ ചർച്ചകളൊക്കെ തുടങ്ങി എന്ന് പറഞ്ഞാലും നമുക്കൊരു കൂട്ടായ്മ ഇല്ലായിരുന്നു കർമ്മേൽ ഫെലോഷിപ്പ് ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു അല്ലെങ്കിൽ കർമ്മേൽ പ്രയർ ടവർ ഇടുക്കി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഫേസ്ബുക്ക് ഒരു വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പാണ് നമ്മൾ ആദ്യം തുടങ്ങിയത് നമ്മുടെ മിനിസ്ട്രി എന്ന് പറയുന്നത് അശരണരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു നേരത്തെ ആഹാരത്തിന് വാങ്ങി യേശു ക്രിസ്തു ഒരു മാതൃക കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അതാണ് എന്നെ ശരിക്ക് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എല്ലാവരും പറയുന്നുണ്ട് എല്ലാവർക്കും മിനിസ്റ്റർ ചെയ്യാം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാം പക്ഷെ നമ്മൾ ഒരു നേരത്തെ ആഹാരം കഴിക്കാൻ ഒരാളില്ലാതിരിക്കുന്ന ആളോട് പോയിട്ട് സുവിശേഷം പോയി പറയുകയാണ് വേണ്ട അവർക്ക് രണ്ട് കിലോ അരി മേടിച്ചു കൊടുക്കാനാണ് വേണ്ടത് ഒരു വീടില്ലാതെ കെട്ടിമേയാൻ നിവൃത്തി ഇല്ലാതിരിക്കുന്ന ഒരാളോട് വീട് മുഴുവൻ ചോർന്നൊലിക്കുക യേശു ക്രിസ്തു തന്നെ വിടിവിക്കുന്നു പറയുമ്പോഴത്തേനും യേശു ക്രിസ്തു നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്നിരിക്കുന്ന മാതൃക എന്നതാ യേശു ക്രിസ്തു നമുക്ക് കാണിച്ചിരിക്കുന്ന മാതൃക പരസ്പരം സ്നേഹിക്കാനാ പരസ്പരം സ്വാന്തനിപ്പിക്കണം തമ്പരാൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ നഗ്നവാദനായി വന്ന് നീ എനിക്ക് ജരിപ്പ് തന്നില്ല ഞാൻ ഒഴി ഞാൻ ഉടുക്കാനില്ലാതെ വന്ന് നീ എനിക്ക് ഉടുക്കാൻ തന്നില്ല ഞാൻ രോഗിയായി വന്ന് നീ എനിക്ക് മരുന്ന് തന്നില്ല എന്നൊക്കെ പറയുന്നില്ലേ ഞാൻ വിശന്ന് വന്നു നീ എനിക്ക് ഭക്ഷണം തന്നില്ല എന്നൊക്കെ പറയുന്നില്ലേ പക്ഷെ നമ്മൾ
നമുക്കൊരു ചിന്തയുണ്ട് നമ്മളിങ്ങ് ലോകം വിട്ടങ്ങ് പറന്നു പോകും നമ്മൾ ഈ ലോകം മുഴുവൻ നമ്മുടെ കാൽക്കയില്ല എന്ന് ഒന്നുമല്ല നമുക്ക് ഒരു ചാണ് ഓടാൻ പറ്റിയല്ല ഒരു ചാൺ തമ്പരാൻ വിട്ട് എങ്ങും ഓടാൻ പറ്റിയല്ല ഈ ലോകത്തിൻ്റെ ഏത് കോണി പോയി പിടിച്ചാലും തമ്പരം പിടിക്കും കാരണം എൻ്റെ അപ്പനും അമ്മയും ഇതിനൊക്കെ കാരണം ഞാൻ പറയാനുണ്ടായിരുന്നു ഈ നമ്മളെവിടെ പോയി ഒളിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ തമ്പരം പിടിക്കും യോനാനെ എവിടം വരെ തൊ യോന പോയി കടലിൻ്റെ കപ്പലിൻ്റെ അടിച്ചട്ടി പോയി കിടന്ന നറുക്ക് വീണത് യോനാക്ക് തന്നെ വീണത് നമ്മളെ പിടി യോനാനെ പിടിച്ചില്ലേ നമ്മളെ പിടിക്കും എന്നെ പിടിക്കാൻ പറ്റും അതിനാണ് വേണം പിന്നെ നിങ്ങളെ പിടിക്കാൻ പറ്റാത്തത് എല്ലാവരും പിടിക്കും ഈ ലോകത്തിലുള്ള ദൈവത്തെ പറ്റിച്ച് നടക്കുന്ന സക്കരെ അടുത്തും ദൈവം പിടിക്കും എന്നെ പിടിക്കും നിങ്ങളെയും പിടിക്കും എല്ലാം പിടിക്കും ഇന്നിപ്പോൾ നമ്മൾ എൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന ദേവാസന്മാർ എല്ലാവരും അങ്ങനെ പിന്മാറിപ്പോയവരാ ആ പോയ ആൾക്കാർ തിരിച്ചു വന്ന് നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് ഇന്ന് കർത്താവിൻ്റെ വില ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ സ്ട്രോങ് ആയി കർത്താവിന് വില ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒരു നേരത്തെ ആഹാരം മേടിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് വേണം അവനോട് സൂക്ഷിച്ചാലും പറയാനുണ്ട് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ചിന്തിച്ച ഇപ്പോഴത്തേനാണ് ഇവിടെ പലരും മേടിച്ചിട്ട് സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വെച്ച് ഫ്രണ്ടിൽ ഓലപ്പല കാണിച്ചിട്ട് പുറകിലേക്ക് നല്ല വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് കാശ് ബാങ്കിൽ ഇട്ടുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഒന്നുമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നി ഇതല്ല ശരി ട്രൈബിൾസിൻ്റെ ഇടയിലേക്ക് ഇറങ്ങാം നമ്മളൊരു സഭയുണ്ടാക്കലല്ല നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം സഭയിൽ ആളെ കൂട്ടലല്ല ഒരു വിശ്വാസിയാന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ച് പത്ത് പേരെ പിടിച്ച് അടുത്തിട്ട് ഇത് രണ്ട് കൂട്ടം പാട്ടം വെച്ചിട്ടില്ല കാര്യം യേശു ക്രിസ്തു കാണിച്ചെന്ന മാതൃക പ്രകാരം നമ്മൾ ഓരോന്ന് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും അതിൽ അവർക്ക് മനസ്സിലാവും ഏതാണ് ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസം കഴിഞ്ഞ കാലഘട്ടത്തിലെ ജീവിതം ഇതും വെച്ച് നോക്കുമ്പോഴത്തേനും ഈ ഈ ജീവിതം ഞാൻ സന്തോഷപൂർവ്വം സ്വീകരിച്ചെടുത്ത ഒരു ജീവിതമാണ് ആ ഒരു ജീവിതം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കഴിഞ്ഞ കാലഘട്ടവും ഈ കാലഘട്ടവും ഇതാ സന്തോഷം കാരണം അനേകരെ ക്രിസ്തുങ്ങളിലേക്ക് അടുപ്പിക്കുവാൻ ദൈവം നമ്മളൊരു ഉപകരണമാക്കി എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല ഞാൻ ഇങ്ങനെ ആവുന്നത് എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയ സുഹൃത്തെ നീ ദൈവസന്നിധിയിൽ പിന്മാറി പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിനക്ക് തിരിച്ചു വരാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് രണ്ട് സമൂഹമുണ്ട് ഒന്ന് നീ പാപിയാന്ന് നിന്നെ മുദ്ര കൂട്ടുന്ന ഒരു സമൂഹം ഞാനടക്കം ഈ ലോകത്തിലെ സകലവിധം അയച്ചതിൽ കൂടി നടന്ന എന്നെ ഇന്ന് എന്നെ എന്നെ കുറിച്ച് എനിക്ക് പറയാം കാരണം അവനൊരു സി സി പിടുത്തക്കാരനായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അവനൊരു മദ്യപാനിയായിരുന്നു അവനൊരു കഞ്ചാവലിയനായിരുന്നു അവനൊരു വെറുക്കൂത്തുകാരനായിരുന്നു അവനൊരു കൊലപാതികളെ കൂടെ നടക്കുന്നവനായിരുന്നു അവൻ രാഷ്ട്രീയക്കാരനായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അവൻ രാഷ്ട്രീയമായി എന്താ പറയുക അടിപിടി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി നടക്കുന്നവനായിരുന്നു അങ്ങനെ പലവിധമാകുന്ന പ്രശ്നം കൂടി നടക്കാറുണ്ട് അവനൊരിക്കലും ചൊവ്വാകില്ല അവനൊരിക്കലും ഗുണപ്പെടില്ല അവനൊരിക്കലും കർത്താവിനെ കണ്ടുമുട്ടില്ല അവൻ ഇന്നും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ആട്ടുന്നൂരിട്ട ചന്നായിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആട്ടുന്നൂരിട്ട കുറുക്കനാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നിൽക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗം ഇന്നുമുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മളെ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു ദൈവം ഉയരത്തിലുണ്ട് നമ്മളെ മനസ്സിലാക്കുന്ന നല്ല ദൈവ മക്കളുണ്ട് ഇത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പറയുന്നത് പെന്തക്കോസ് കോളത്തിലുള്ള ആൾക്കാരാണ് നമ്മളെ ഈ മാറ്റി നിർത്തുന്നത് പക്ഷെ അങ്ങനെ പെന്തക്കോസ് സമൂഹം മാറ്റി നിർത്തുമ്പോൾ ആരൊക്കെ എന്തെല്ലാം പറഞ്ഞാലും ദൈവം ഒരിക്കലും പാപത്തെ സ്നേഹിച്ചിട്ടില്ല അവൻ പാപിയെ സ്നേഹിച്ചത് നമ്മളും ആ പാപ സ്വഭാവം വിട്ടറന്ന് അകന്ന് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു സ്വന്തം രക്ഷിതാവായി പലർക്കും നിൽക്കാൻ പറ്റിയാണ് നമ്മളൊരു ഒഴുക്കുള്ള വെള്ളത്തിൽ കയറിക്ക് നമുക്ക് നിൽക്കാൻ പറ്റുമോ നമ്മൾ വീണ് പോകും ആ സമയം ഒരു കൈ സഹായം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് ഈ വഴി തെറ്റിപ്പോകുന്ന യുവതലമുറയ്ക്ക് നമ്മളൊരു കൈ കൊടുക്കാൻ തയ്യാറാണെങ്കിൽ എൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന നാൽപ്പത്തിരണ്ട് പേർക്ക് ഞാനൊരു കൈ കൊടുക്കാൻ സഹായമായത് കൊണ്ട് ഞാനൊരു കൈ കൊടുത്ത് അവരെ പിടിച്ച് എഴുന്നേൽപ്പിച്ചത് കൊണ്ട് ഇന്ന് ഒരു സമൂഹത്തിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇന്നവർക്ക് കുടുംബമായി കുഞ്ഞുങ്ങളായി അവർ നല്ല ശുശ്രൂഷന്മാരായി പക്ഷെ അവരെ ലോകം ഇന്നും വിധി എഴുതുന്നത് എന്താ അറിയുമോ അന്ന് കള്ളു പിടിച്ച് നടന്ന ആളല്ലേ അന്ന് ഷാപ്പിൽ കിടന്ന് അടിയുണ്ടാക്കിയ ആളല്ലേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കൊരു നാണക്കേടുണ്ടെങ്കിലും എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എനിക്കൊരു നാണക്കേടില്ല പക്ഷെ അവരെയും കൂടി ചേർത്ത് പിടിക്കുമ്പം അവരൊരുമിച്ച് നമ്മുടെ കൈക്കിഴി വന്ന് നിൽക്കുമ്പം ആ തോളോട് ചേർ തോള് ചേർന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ ഒരു സന്തോഷം ഉണ്ടല്ലോ കർത്താവ് നമുക്ക് കാണിച്ചെന്ന മാതൃകയത് ആ കർത്താവ് കാണിച്ചെന്ന മാതൃക എത്ര പേർക്ക് അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റും അംഗീകരിച്ച് നിങ്ങളുടെ ദൈവസന്നിധിയിൽ മടങ്ങി വന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക്
അവൻ്റെ പൂണിയിൽ നിന്ന് നല്ലൊരു അമ്പായി നമുക്ക് മാറാൻ സ്വർഗം നമ്മളെ സഹായിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ഈ തരണത്തിൽ ഓർപ്പിക്കുന്നു നിരവധിയായ ജീവിത പരീക്ഷണങ്ങൾക്ക് നടുവിലും ഏകനായി കർത്താവിൻ്റെ വയലുകളിൽ അക്ഷീണം പ്രയത്നിക്കുകയാണ് ജോമോൻ തുണ്ടത്തിൽ ഇന്ന് സുവിശേഷകൻ ജോമോൻ തുണ്ടത്തിലിൻ്റെ ജീവിതം ഒരു സമൂഹത്തിനാകെ മാതൃകയാണ് മാനസാന്ദ്രത്തിൻ്റെ പടവുകൾ ഇന്നത്തെ അധ്യായം ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു ക്രൈസ്തവ ദൃശ്യമാധ്യമ രംഗത്ത് ആത്മനിറവിന്റെ വേറിട്ട ദൃശ്യാനുഭവങ്ങളുമായി പൂർണ്ണസമയ സംപ്രേഷണത്തിലേക്ക് ക്രിസ്ത്യൻ ലൈവ് ആനന്ദം ആശ്വാസം അനുഗ്രഹം അവർ ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് ക്രിസ്ത്യൻ യൂത്ത് മിനിസ്ട്രീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ക്രിസ്ത്യൻ ലൈവ് ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു ഡോട്ട് ക്രിസ്